ম্যাম আমরা কি এইটুকু বুঝিনি এরকম কি কি আছে আমরা এই যে এই ফর্মুলাটার ফাংশনটার মধ্যে আমি যে এই যে পার্ট পার্ট করে বললাম আর কি হ্যাঁ এটা কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং এইখানে যেমন এই যে রেঞ্জ তারপরে ক্রাইটেরিয়া তারপর সাম রেঞ্জ এই বিষয়গুলো কি বুঝতে পারলাম এখানে হচ্ছে प्रत्येक क्राइटेरिया क्लियर डबल कोटेशन मध्य रखी बुझाते स्पेलिंग मिस्टेक मत क्षेत्र में किबोर्ड हिसाब से चिंते जो आरोप एखने तक से चिंते उंटिफ्ट शब्द ग उच्चारण कर 
छोट ना समान और लेस दें और इक्ुअल मान छोट अथवा समान जो अथवा बोली मान छोट तो नय दस समान अथवा छोट मान छोट अथवा समान भू के मान बोर्ड माउस दाम बस ना कम से भू दीब रेजल्ट कर कारो रेजल्ट चल्लिस अपेक्षा बड़ है ग्रेटर दैन फोर्टी है से सी पा तेस दैन ग्रेटर दैन आसलो ना लागे फर्मुला तैरि करते गई टाइप लेस दैन ग्रेटर दैन यो लागे तेरि बेसिका जो बुझते ना पारि ओखने गए बुझते पर यह लगे विद्युत बिल इटर बिल तैरि करते चाहिए कि इूनीट जो एत बेसि इूनीट प्राइस से ही लेस दैन ग्रेटर दैन क्या आसेज आलदा आलदा लेस दैन ग्रेटर दैन कर আগে লেস দেন দিয়ে পরে ইকুয়াল দিতে হবে আমরা এটা অলরেডি দেখেছি এখানে তাই না যে 
এখানে যদি আমরা ইকুয়ালি যে লেস দ্যান অর ইকুয়াল দেই তাহলে কি রেজাল্ট আসবে আমরা যদি বলি b2 লেস দ্যান অর ইকুয়াল b3 তাহলে কি রেজাল্ট আসবে বলছেন না ট্রু আসবে মানে ছোট অথবা সমান সমান না হলে ছোট তো আছে আমরা যদি বলি রহিম অথবা করিম বাজারে গিয়েছে এখন যদি রহিম যায় নাই করিম গিয়েছে তাহলে আমি মিথ্যা করিম যায় নাই রহিম গিয়েছে তাও কি আমি মিথ্যা ঠিক আছে এটার ক্ষেত্রে একটা দুইটার যে কোনো একটা ট্রু হলেই ট্রু অর যেহেতু ব্যবহার করা হয়েছে এখানে তাই না আমরা কিন্তু বলছি না লেস দ্যান অ্যান ইকুয়াল এটা বলছি না বলছি লেস দ্যান অর ইকুয়াল এই অরের কারণেই হচ্ছে যে কোনো একটা হইলে ট্রু হয়ে যাবে আমরা কি এই যে লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান দিয়ে একটু প্র্যাকটিস করে দেখি হ্যাঁ লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান অর ইকুয়াল গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল আপনাদের হলে একটু রেসপন্স করবেন আমাকে হ্যাঁ আমি বলেছি বি টু হচ্ছে ছোট বি থ্রি অপেক্ষা তাহলে বি টু মানে কত টোয়েন্টি আর বি থ্রি মানে থার্টি তাহলে বি টু মানে টোয়েন্টি আর বি থ্রি মানে থার্টি তাহলে আমি এখানে বি টু লেস দেন আছে সেই হিসাবে লেস দান দিলে ট্রু হওয়ার কথা স্প্লিটারটা উপরে তুলে দিলে এই ডিরেক্ট বাতাস আপনাদের গায়ে লাগত না যখন উপরে উঠবে তখন স্টপ করে দিতে হবে আমরা প্রত্যেকেই প্র্যাকটিস করব কিন্তু এবং হচ্ছে এটা কি বুঝতে পারছেন কেন ট্রু হলো কেন ফলস হলো আপনার যুক্তির সাথে মিলেছে আচ্ছা আমরা একটু খেয়াল করি এই টোটাল অংশটাকে একটা আর্গুমেন্ট বলে এই টোটাল অংশটাকে কি বলে একটা আর্গুমেন্ট বলে এখন আমরা যখন একের অধিক কোন বিষয় সম্পর্কে বলতে চাই একের অধিক বলতে চাই বা লিখতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কনজাংশন ব্যবহার করি না অর অথবা এঞ্জ আমি কি কখনো বলতে পারি এবং রহিম বাজারে গিয়েছে যখনই আমি একের অধিক বুঝাতে চাইবো সেটা বাক্য হতে পারে সেন্টেন্স ওয়ার্ড হতে পারে যে কোনো বিষয় হতে পারে যখন একের অধিক বলতে চাইবো তখন আমাকে অথবা অর ব্যবহার করতে হবে তাই না 
এবং অথবা দুটো যে কোনো একটা ব্যবহার করতে হয় তাহলে এখানে যদি আমি আরো একটা আর্গুমেন্ট বলি এখানে আরো একটা আর্গুমেন্ট বলছি আমি কমা দিলাম আমি জাস্ট এখানে বললাম যে বি টু হচ্ছে গ্রেটার দেন বি থ্রি দেখেন তো এই আর্গুমেন্টটা আর এই আর্গুমেন্টটা কি এক দুইটা আলাদা না তাহলে এখানে কয়টা আর্গুমেন্ট দুইটা না দুইটা এইরকম একের অধিক যখন আর্গুমেন্ট হয় তখন আমরা বাস্তব নিয়মে যেরকমটা করি সেটা কি এই মাঝখানে একটা এন ব্যবহার করি না করি কি না কিন্তু এক্সেল বলছে এনটা এভাবে হবে না এক্সেল বলতেছে এন এভাবে হবে না এইখানে তুমি একটা ব্র্যাকেট ইয়া কমা দিবা এবং এই পুরো অংশটাকে তুমি একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখবা পুরো অংশটাকে কোথায় রাখবো ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে এইখানে অ্যান্ড দিব বুঝাতে পারলাম আমি যদি এখানে অ্যান্ড না দিলে কি ঘটনা ঘটে একটু দেখি এবার যদি আমি দিয়ে দেই মানে এটা গ্রামারের বাইরে কাজ হয়েছে এই জন্য কোনো ভ্যালু আমার আসে নাই রং ভুল হয়েছে এখানে আমার এবার ডাবল এই ব্র্যাকেটটাও দিয়ে দিই মনে হতে পারে হয়তো ব্র্যাকেটের জন্য আসেনি এখানে আমি একাধিক আর্গুমেন্ট লিখবো আর অ্যান শব্দ বা অর শব্দ কনজাংশন ব্যবহার করব না সেটা তো হবে না আমি অর লিখলেও হবে অর লিখলে আসছে কি ট্রু আর অ্যান লিখলে আমরা এটা বুঝে গিয়েছি যে কখন আমরা অর অথবা অ্যান ব্যবহার করি এটা বুঝে গেছি যখন একের অধিক বিষয় সম্পর্কে যেমন এবং করিম বলি না রহিম করিম এবং জামাল এভাবে বলি তাই না বা রহিম এবং করিম জামাল এবং কামাল ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ খাতা এবং কলম যখন একের অধিক বিষয়গুলো বলি এই অর এবং অ্যান এখন কখন আমরা অর ব্যবহার করি আর কখন আমরা অ্যান ব্যবহার করি এটা কি জানি দেখেন এই যে কোথায় এটা খুব ভালো একটা ইয়ে কিন্তু সেম তো সবাই বুঝব না এটা খুব ভালো একটা উদাহরণ আমরা যেমন আপনি বলতে পারেন স্যার এটা আবার কিভাবে সম্ভব আমি বললাম রহিম এবং করিম বাজারে গেছে তার মানে কি সবাই গিয়েছে আমি বললাম রহিম করিম জামাল কামাল রহমান এবং বাবুল বাজারে গেছে মানে কি সবাই গিয়েছে বুঝতে পারছেন যদি এইটা বুঝতে পারি আমরা তাহলে এখানে কোথায় অ্যান ব্যবহার করবো বুঝতে পারবো ক্লিয়ার তার মানে আমি যাদের নাম নিব তারা সবাই বাজারে গেছে এইটা যদি আপনাকে বলতে চাই তখন আমি অ্যান ব্যবহার করবো আর আমি যাদের নাম নিলাম এদের মধ্যে কেউ একজন বাজারে যে গিয়েছে কনফার্ম এটা যদি বলতে চাই তাহলে আমি অর ব্যবহার করব আমরা এগুলো সবই জীবনে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকে কখনো না কখনো ব্যবহার করেছি এবং কোনো দিনও আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আমরা কেউই এখানকার ভুল ব্যবহার করিনি যেখানে অ্যান ব্যবহার করার কথা সেখানে কখনো অর করিনি যখন অথবা ব্যবহার করার কথা যেখানে সেখানে আমরা এবং ব্যবহার করিনি এটা বুঝে হোক আর না বুঝে হোক আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকেই এই অর অথবা এবং শব্দ এই দুইটাকে আমরা ভালো করে চিনি এবং এর ফলে আমরা জীবনে কোনো জায় কোনো দিন আজ পর্যন্ত অথবার জায়গায় এবং বা এবং এর জায়গায় অথবা ব্যবহার করি তার মানে এটা ভালো করে বুঝি এবং কেউ যদি ভুল বলে থাকে সেটাকে আমরা ধরে ফেলছি কিন্তু এখানে আসার পরে যদি আমরা এই অ্যান্ডকে চিনতে না পারি তাহলে হবে না আপনি যদি আমাকে বুঝাতে চান রহিম করিম জামাল এদের মধ্যে কেউ একজন 
বাজারে গেছে এটা নিশ্চিত কেউ একজন গিয়েছে হয় রহিম না হলে করিম তাহলে আপনি কিন্তু আমাকে অথবা বলেই বলবেন আর যদি এরা সবাই বাজারে গিয়েছে এটাই আমাকে বোঝাতে চান তাহলে আপনি অবশ্যই এখানে এবং শব্দটা ব্যবহার করবেন তার মানে জীবনে কোনো দিনে কি এর ভুল ব্যবহার করেছেন আপনি তার মানে আপনি অথবা আর এবং মানে অর আর এন কে আপনি খুব ভালো করে চিনেন খুব ভালো করে চিনেন আপনি সুতরাং আজকে আমরা এখানেও ভুল করব না ইনশাল্লাহ সারা জীবনে যেহেতু করিনি আজকেও করব না ক্লিয়ার ওকে আমরা সামনে আমাদের এটা লাগবে তখন জাস্ট ইয়ে আমরা এটা ব্যবহারটা করব এখন আমি যদি বোঝাতে চাই যে এই দুইটা শব্দই এইখানে এই দুইটা শব্দ এই দুইটা যে কোনো একটা কি দেখেন তো একটা ট্রু আর একটা ফলস না আমি যদি এখানে এন ব্যবহার করি তাহলে রেজাল্টটা কি আসবে আমার যদি আরো একটা আর্গুমেন্ট আমি এখানে দেই এইটা ইকুয়াল এইটা মানে এখানে আমি ইকুয়াল रिजल्टी আর যদি অর ব্যবহার করি তাহলে রেজাল্টটা কি আসবে এদিক থেকে বলেন একজন ম্যাম বলেন আর আপনাকে না একজন ম্যামকে বলতে বলছি এখন বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখন অর ব্যবহার এন ব্যবহার করব রহিম করিম জামাল কামাল এবং রহমান বাজারে গিয়েছে সত্য হতে হবে না আমি কি বুঝাতে পারলাম তাহলেই সত্য হবে আমার আমি সত্য প্রমাণিত হব নাকি নাহলে আমি মিথ্যা হয়ে যাব যদি সবাই বাজারে না যায় আমি কি হব মিথ্যা পরের দিন এসে বলবেন স্যারের রিপোর্ট ভুল ছিল নাকি মিথ্যা ছিল তাহলে আমরা যখন এন ব্যবহার করব তখন এর মধ্যে আপনি প্রথমটা যাচাই করলেন প্রথমটা যাচাই করলেন প্রথমটাই কি সামনে আর যাচাই করার দরকার আছে সামনে আর দেখার দরকার আছে প্রয়োজনই নাই প্রথমটাই ভুল আর সামনে যাবই না ও যাবো এই লজিক আর সামনে যাবে না যদি প্রথমটা সঠিক পায় তারপরে সে চেক করবে যদি সেটাও সঠিক পায় তারপরে সে চেক করবে যদি দ্বিতীয়টা ভুল পায় তাহলে সামনে আর সে যাবে না সে রিপোর্ট দিয়ে দিবে আপনিও তো দিয়ে দিতেন প্রথমটা দেখেই বলতেন মিথ্যা আর যেতেন সামনে যেতেন না আমি কি বুঝাতে পারলাম আমরা একজন মানুষও যদি এটাকে দেখতাম বলতেন বলতে গেল যে দেখেন তো सब गु सबाई बजारे जाए तब सत्य एन व्यवहार कर खुजतेन्सार कर তার মানে এন ব্যবহার করলে তখনই ট্রু হবে যখন এই এন এর ভিতরের সবগুলো আর্গুমেন্ট ট্রু হবে আমরা এটা আর অর ব্যবহার করলে যে কোনো একটা ট্রু হলেই হলো যদি এইটাই প্রথমটাই ট্রু হয়ে যায় তাহলে সে আর যাবেই না সে ট্রু রেজাল্ট দিয়ে দিবে প্রথমটা ফলস সেই ক্ষেত্রে সে কি করবে দ্বিতীয়টা চেক করবে দ্বিতীয়টা চেক করে যদি দেখে থ্রু আর সামনে যাবে না রেজাল্ট দিয়ে দিবে যদি কারণ কি তার তো যে আমি বলছি রহিম করিম এবং জামাল বাজারে গেছে রহিম করিম এবং জামাল বাজারে গেছে অথবা জামাল বাজারে গেছে আপনি খোঁজ নিয়ে খালি বাজারে খালি রহিমকে দেখছেন আমার রিপোর্ট থ্রু না আপনি রহিমকে দেখলেন বাকিদের আপনি এখনো খুঁজেই পান নাই 
তারা আসছে না না আসছে সেটাও আপনি জানেন না কিন্তু রিপোর্ট কি দিবেন আমি ট্রুনা ফলস আমি বলছি রহিম করিম অথবা জামাল বাজারে গিয়েছে আপনি বাজারে গিয়ে রহিমের সাথে দেখা হয়ে গেল করিম জামালকে আপনি এখনো খুঁজে পান নাই আছে কি আসে নাই তাও জানেন না তাহলে আপনি রিপোর্ট কি দিবেন আমি ট্রু না ফলস বাকি তারা পাওয়াই লাগবে না কারণ আমি অথবা বলেছি রহিম অথবা করিম এই বিষয়টা কি ক্লিয়ার এই বিষয়টা তার মানে অর হলে এই টোটাল আর্গুমেন্টের মধ্যে আংশিক সত্য হলেই হবে আংশিক সেটা দুইটা আর্গুমেন্ট হোক তিনটা আর্গুমেন্ট হোক চারটার মধ্যে তিনটা হোক পাঁচটার মধ্যে চারটা হোক বা একটা হোক দুইটা ট্রু হোক আংশিক ট্রু হলেই কি দিবে ট্রু এইটুকু কি ক্লিয়ার আপনারা আমরা সবাই আমি তিরিশ জনের নাম নিয়ে লাস্টে বললাম এবং রহমান বাজারে গিয়েছে এই যে তিরিশ জনের নাম নিলাম এই তিরিশ জনের একজন যদি বাজারে না যায় একজন উনত্রিশ জন গিয়েছে তাও কি আমি ফলস না আর আমি তিরিশ জনের নাম নিলাম লাস্টে অথবা রহমান বললাম এখন এখানে যদি একজন বাজারে গিয়েছে বাকি উনত্রিশ জনকে আপনি খুঁজে পান নাই তারা গিয়েছে না না গিয়েছে জানেনি না আপনি কি জানার দরকার আছে আপনি রিপোর্ট দিতে পারবেন না কি দিবেন রিপোর্ট ট্রু আমি কি বুঝাতে পারলাম অর ব্যবহার করলে আংশিক ট্রু হলেই হবে উনত্রিশ যে তিরিশ জনের নাম নিলাম তার মধ্যে দুজন গেলেও ট্রু একজন গেলেও ট্রু আঠাশ জন গেলেও ট্রু তিরিশ জন গেলেও ট্রু উনত্রিশ জন গেলেও ট্রু যখন কেউই যাবে না কেবলমাত্র তখনই আমি ফলস হব অরের বেলায় সবগুলো মিথ্যা হলে স্টেটমেন্ট মিথ্যা হবে যখন আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে তিরিশ জনের কেউ নাই তখন আমাকে বলবেন সারের রিপোর্ট ঠিক আছে ক্লিয়ার আমরা কি অর এবং এন কে ভালো করে চিনেছি একদম রিয়েল লাইফে আমরা যা ব্যবহার করি আমি কোনো অবাস্তব কথা এখানে বলবো না আমরা বাস্তব জীবনে যেটা ব্যবহার করছি আপনিও ব্যবহার করছেন আমি সেটাই বলছি ক্লিয়ার আমরা তাহলে অনেক পরিচিত নাকি আদো আদো চিনি তাদের জীবনে এখানে এমন কেউ আছেন যে সারা জীবনে যদি ব্যবহার করেননি কত করেছেন অনেক করেছেন আপনার সাথে কেউ করেনি সারা জীবনে যদির ব্যবহার প্রচুর করেছে আপনি কি বলতে পারবেন জীবনে যতবার আপনি যদির ব্যবহার করেছেন একটা সিঙ্গেল টাইম আপনি এটার ভুল ব্যবহার করেছেন ভুল জায়গায় যদির ব্যবহার করেছেন কোনোদিন যেখানে যদি লাগেনি সেখানে যদি ব্যবহার করেছেন কোথায় যদি স্টেটমেন্টটা আপনি যেমন ধরেন আপনি আপনার ছেলেকে বললেন যদি তুমি এ প্লাস পাও তাহলে ল্যাপটপ দিব না হলে ডেস্কটপ দিব সে এ প্লাস পেলে কি দিবেন না পেলে সে এ প্লাস পেয়েছে আপনি ডেস্কটপ দিবেন যদি ডেস্কটপ দেন তাহলে যদির ভুল ব্যবহার হলো আমি কি বুঝাতে পারলাম এইরকম ভুল ব্যবহার যদির করেছেন কোনোদিন আপনার সাথে কেউ করেছে সেটা আলাদা হিসাব সেটা তো জেনে সেটা তো জেনে শুনে ভুল করেছি না আমি যদি মানে আমি যদি না আমি যদি জেগে ঘুমাই সেই বিষয়টা আলাদা কিন্তু তার মানে আপনি ভুল করলেও কিন্তু আপনি ধরেছেন যে এটা ভুল নাকি তার মানে আপনি যদি শব্দটাকে জীবনে আপনি জেনে শুনে ভুল করেননি মানে আপনি জানেন যে এটা ভুল বা এটা সঠিক সেটা আলাদা হিসাব ইচ্ছা করে সেটাকে আপনি বিচ্ছে করছেন সেই বিষয়টা আলাদা মানে আপনি ভুল করে এটাকে যেখানে যেটা হওয়ার সেখানে সেটা করেননি এই এরকম ঘটেনি তার আর আপনার সাথেও এরকম কেউ করতে গেলে আপনি আপনার সন্তান যদি বলে আমি পাস করেছি না এবার ল্যাপটপ দেও তার মানে কি সেও ভালো করে ইফ চেনে চিনে না না হলে সে আপনাকে মনে আঙুল দিয়ে মনে করে দিল কি করে সে যদি ইফকে না চিনতো তাহলে সে ওই এই কথা বলতেই পারতো না 
এত কাছের এত চিরচেনা শব্দ এই ইফ এই যদি আর সেই যদি যদি এখানে এসে অপরিচিত মনে হয় তাহলে তো হবে না চলবে না হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ইফ আমাদের চির চেনা এবং জানা একটা শব্দ যা জীবনে কোনোদিন ভুল করিনি আমার সাথে কেউ ভুল করলে সেটাকে আমি শুধরে দিয়েছি মানে ভুল করে পার পায়নি তাকে আমি সেটা বলতে বাধ্য হয়েছি মানে বলে দিতে পেরেছি আর কি তাহলে এই ইফ কি এখানে এসে এখন অচেনা হলে হবে একই তো ইফ একই তো যদি তাই না আচ্ছা এখন বলেন এই যে যদি শব্দ ব্যবহার করে আমরা যখন কোনো বাক্য বলি এই ইফ স্টেটমেন্ট যেটাকে বলে তাই তো এই ইফ স্টেটমেন্ট এর মধ্যে কয়টা অংশ থাকে কয়টা পার্ট থাকে এটা কি জানা হ্যাঁ টিচার দেখে বলে এই রহিম রহিম বলতেছে স্যার দোষ কি আমার একারই এখন এইটা দিয়ে কি বুঝাইতে চাইছে সে কিন্তু এটাও বলতে চাইছে দোষ কিন্তু করিবেন ভাগ থাকে আমরা ফর্মুলা ইফ ইকো দিলাম তারপরে ইফ লিখলাম এই ব্র্যাকেট ওপেন করলাম এটার মধ্যে তিনটা পার্ট থাকে কমা 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 আমরা জানি যে সেপারেশন হচ্ছে কমা দিয়ে সেপারেশন করতে হয় তাই তো এখন এই ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে যে তিনটা বিষয় থাকে প্রথমটা কি থাকে প্রথমটাই শর্ত যদি তুমি পাস করো পাস করাটা হচ্ছে শর্ত তাই না প্রথমটাই হচ্ছে শর্ত অর্থাৎ কন্ডিশন द्वित ঠিক আছে অর্থাৎ যদি বলি যদি তুমি পাস করো এই পাস করলে এটাকে ট্রু হিসাবে ধরা হবে পাস করলে এটা কি কি যদি দিয়ে যে শর্ত দিবে সেটা যদি ঘটে যায় ঠিক আছে সেটা যদি ঘটে যায় তাহলে এটাকে ট্রু হিসেবে কাউন্ট করা হবে তখন এটা হবে ট্রু এই কন্ডিশন হবে তখন ট্রু আর যদি সেটা ফেল হয় ব্যর্থ হয় এটা না ঘটে তাহলে কন্ডিশন হবে ফলস বুঝাতে পারলাম এখন কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে এই বক্সের মধ্যে যে ভ্যালু থাকবে দ্বিতীয় সেগমেন্টে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা এক্সেল প্রদর্শন করবে আমি কি বুঝাতে পারলাম এই সেগমেন্টের মধ্যে আপনি যা রাখবেন তাই এক্সেল শো করবে যা রাখবেন ঠিক আছে আর যদি এটা ফলস হয় তাহলে এটা এই কন্ডিশন এইটার ভিতরে যে ভ্যালু আপনি রাখবেন তাই শো করবে এটার মধ্যে এ রাখে এ শো করবে বি রাখে বি শো করবে আমি কি বুঝাতে পারলাম 
এটা কিন্তু আপনার কন্ডিশন অনুযায়ী আপনি কি করবেন সেটা এখানে এই বক্সের ভিতরে সেটা রাখবেন ক্লিয়ার তার মানে কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে এটা প্রদর্শিত হবে কন্ডিশন যদি ফলস হয় তাহলে এটা প্রদর্শিত হবে ঠিক আছে এটুকু কি ক্লিয়ার আপা এবার আসি আমরা তাহলে ইফটাকে এবার দেখি করতে পারি কিনা এথাক আমি আবারো সেই এখানকার এই এই দুইটা দিয়ে বলবো আর কি হ্যাঁ আমি বললাম ইফ যদি এই b2 যদি হয় লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান b3 এটা আমার কন্ডিশন এই যে কি এক্সেল কি বলছে এটাকে লজিক্যাল টেস্ট আমি কি বুঝাতে পারলাম এই যে লজিক্যাল টেস্ট শর্ত এরপরে কি দিতে হবে একটা কমা দিতে হবে দিলাম একটা কমা সেপারেশন এটা দেয়াল তিনটা ভাগের মধ্যে এটা একটা দেয়াল এরপর বলছে ভ্যালু ইফ ট্রু এখানে তুমি যে ভ্যালুটা যেটা রাখবা কন্ডিশন ট্রু হলে সেটাই প্রদর্শন হবে ঠিক আছে তো এখন আমি বললাম যে এইটা যদি এইটা অপেক্ষা বড় হয় তাহলে তুমি ঢাকা দেখাবা কোটেশন দিলাম কেন ঢাকা একটা টেক্স তাই ঠিক আছে এই কন্ডিশন যদি ফলস হয় তাহলে কি দেখাবে খুলনা দেখাবে এখন আমাকে একটু বলেন এখন যদি ইন্টার দেই তাহলে কি শো করবে ঢাকা নাকি খুলনা এই ম্যামদের থেকে একজন বলেন এই যে যে সেলে আমি ফর্মুলাটা লিখলাম আমরা জানি সেলে আমরা যা টাইপ করি তা শো করে না কি শো করে তার আউটপুট তাই এখানে আউটপুট কিন্তু ঢাকা অথবা খুলনা হবে ঠিক আছে এখন এই দুইটার একটা প্রদর্শন করবে কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে ঢাকা করবে আর ফলস হলে খুলনা করবে বিষয়টা এরকম যদি বি টু বি থ্রি অপেক্ষা বড় হয় বি টু যদি বড় হয় বি থ্রি থেকে তাহলে আমি ঢাকা যাব আর আদারওয়াইজ আমি খুলনা যাব বিষয়টা ধরে নিচ্ছে এরকম তাহলে এখন এখানে কি প্রদর্শিত হবে ঢাকা না খুলনা খুলনা কারণ এইটা বি টু কোনোভাবে বি থ্রি অপেক্ষা বড় নয় বি টুতে আছে টোয়েন্টি আর বি থ্রিতে আছে থার্টি তা টোয়েন্টি তো কোনোভাবেই থার্টি অপেক্ষা বড় হতে পারে না তার মানে এটা ফলস আর যদি ফলস হয় তাহলে লাস্টের ভ্যালুটা শো করবে তো লাস্টের ভ্যালুটা শো করবে এখন আমি যদি এখানে বিশাল কিছু ডিজিট রাখি এখানে যদি আমি এলো মেলো কিছু রাখি এলো মেলো কিছুই দেখাবে নাকি আপনি যা রাখেন ওই কন্টেনারের মধ্যে সেটাই শো করবে ক্লিয়ার এটা এইটুকু নিজে নিজে করে দেখেন তো হয় কিনা এখন আমরা আমরা কি এটা কি বুঝতে পেরেছি মানে কোন রকম কনফিউশন বা কোন আস্কিং আছে এতদিন যে এটা নিয়ে ভয় ছিলাম বা এটা আসলে মুখস্থ করে লিখতাম এখন কি আর সেরকম আছে আমরা প্রায় দা প্রান্তে চলে আসছি সমস্যা নেই মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আপনি আমাকে শর্ত দিলেন যদি আপনি যদি কিবোর্ডের থেকে মাউসের দাম বেশি হয় তাহলে আপনাকে ঢাকায় ঘুরাতে নিয়ে যাব নাহলে খুলনায় ঘুরাতে নিয়ে যাব বিষয়টা এরকম আর কি এখন আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে কিবোর্ডের দাম মাউসের থেকে বেশি না তাহলে আমি ঢাকা যেতে পারছি না আমি খুলনা যাব এখন তাই না এরকমই কিন্তু বিষয়টা 
सामने आगाम मिनिमाम आशी पे मिनिमाम पेले गिफ्ट दीबेंटी फाइव पेले दीबें ना 95 পেলে দিবেন না তখন এখানে কি দিবেন তাহলে ইফ এইটা এই যে মার্কস তোমার মার্কস এই মার্কস এখন জি থিরি নাকি এই যে এই মার্কসটা কোথায় আছে জি থিরিতে তার মানে জি থিরি মানে হচ্ছে মার্কস আপনি আপনার ছেলেকে বলছেন যদি তোমার মার্কস বেশি হয় 80 আপনার মনে কি চলছে সে 80 পেলেও তাকে কি इकुअल समान मान तो तुम लेटर पाओ ना कि पेले की लेटर सरिशी पेले लेटर समान अथवा परीक्षा दीबे मार्क्स पा कत पाइप दिल पैच लागे तो सतर मुझे फिलल परीक्षा दीबे सामने परीक्षा देखा ब्लांक आज समान আপনি বললেন আমার ছেলে লেটার পেয়েছে আমি বললাম হ্যাঁ আপনার ছেলে আশির 
এর সমান বা তার বেশি মার্কস পেয়েছে একই তো কথা একই না দুজনই সত্যি এটা বলার পরে এখন আমি যদি ইন্টার দেই এখানে ফাঁকা মানে কি জিরো কিছুই নেই মানে কি জিরো শূন্য কিছুই নেই এটা মানে কি শূন্য জিরো তাই না তো যখন কিছুই এটার মধ্যে থাকবে না তখন সে কি ধরবে জিরো ধরবে নাথিং ঠিক আছে নাথিং এখানে এখন এক দিল নাথিং সরি এটা না এখানে এক দিল নাথিং উনআশি দিলেও কি নাথিং যখনই আশি দিয়ে ফেললাম এবার সামথিং কি ক্লিয়ার আমরা কি এই এনটা বুঝতে পেরেছি সমানটা যদি আমি না দেই তাহলে আশি পেলে তো নাথিং সমান দিলাম না আমি বললাম তোমার মার্কস যদি আশির বেশি হয় আশির বেশি হলে ল্যাপটপ দিবেন আশি কি আশির বেশি একাশি দিলে হবে একাশি তো অবশ্যই আশির বেশি একাশি কি আশির বেশি না তাহলে হবে আপনি যদি বলেন আশির বেশি তাহলে আশি তো আর আশির বেশি হতে পারে না আশি আশির সমান ঠিক আছে আমি যদি বলি ঠিক আছে আমি যদি বলি এইটি ইকুয়াল এইটি ঠিক আছে না এটা ঠিক আছে না কিন্তু এটা কি ঠিক আছে যদি দেখাল তো সমান বা তার নিচে আসলে তাহলে সাতাত্তর পেলে লেপটপ দিবেন কিন্তু পঁচানব্বই পেলে দিবেন না আমি কি বুঝাতে পারলাম সাতাত্তর পেলে ল্যাপটপ দিবেন পঁচানব্বই পেলে দিবেন না এই যে বিষয়গুলো কি কি আর আপনি সব সময় যে ওই যে বেশি হলে বেশি হবে গতানুগতিক নিয়মের ভিতর যাওয়া যাবে না আপনার বিষয়টা বুঝতে হবে আমি যদি এখানে আমি যদি এখানে কথাটা এরকম বলতাম লেস দেন অর ইকুয়াল লেস দেন অর ইকুয়াল আর সে যদি এখানে বিরাশি পায় তাকে ল্যাপটপ দিব নাকি দিব আমি বলছি তোমার মার্কস কিন্তু আশির নিচে হতে হবে না হলে আশির সমান এখন সে পঁচানব্বই পাইছে আমি ল্যাপটপ দিব শর্ত অনুযায়ী তাহলে এখন ল্যাপটপ সে পাবে না নাথিং বুঝতে পারছেন মুখস্থ করলে আপনি যদি মুখস্থ না করে এই বুঝেন ইফের জন্ম দিবেন হাজার হাজার ইফের জন্ম দিবেন আর যদি আপনি মুখস্থ করেন যা শিখলেন ওই দুই লাইনের বাইরে আর যাওয়া সম্ভব না আপনার পক্ষে ক্লিয়ার না আশা করি যেভাবে শিখেছি ইনশাল্লাহ ভুলব না একটু চর্চা রাখতে হবে বাসায় দুইবার প্র্যাকটিস করতে হবে এখানে এসে দরকার বাসায় না থাকলে এখানে দশ মিনিট আগে এসে দুইবার প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি যদি একদিন দুদিন একটু ই করেন তাহলে আর ভুলবেন না একদিন দুদিন একটু ঘোরাতে হবে সাইকেলটা এইটুকু আমরা ক্লিয়ার বুঝেছি না তাহলে নিজের মতো করে একটা বানান তো দেখি ইফ আমি দেখব সবারটা নিজের মতো করে ইফ বানাবেন
নিজে মতো করে বানিয়ে সেটা আপনার যুক্তিতে ঠিক আছে কিনা রেজাল্ট সেটা যদি স্যাটিসফাইড হন তাহলে তো হলেন না হলে আমাকে ডাকবেন আচ্ছা আগামী দিনে হচ্ছে কত তাহলে আগামী দিনে ফার্স্ট সেকেন্ড হাফেও কি এক্সেল আছে ও সেকেন্ড মানে দুই দিন সারা দিনই না হ্যাঁ দুই দিন লেগে যায় এক্সেল দুই দিন ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না এই যে যেগুলার আসলে এক্সপ্লানেশন আপনি বাইরে পাবেন না আমি সেগুলোই দেখানোর চেষ্টা করছি আর বাকিগুলো যে কিভাবে আপনার ওয়ার্ড বোর্ড করতে হবে এই করতে হবে এগুলো যে কেউ গুগলে সার্চ করেই পেয়ে যাবে কিন্তু এই যে ইফের যে এক্সপ্লানেশন অ্যান্ড এর যে এক্সপ্লানেশন এইগুলো তো পাওয়া যাবে না এই জন্য এইগুলো আমি করাচ্ছি আর কি আমাদের আরো ম্যামদের বা স্যারদের একটু সময় লাগবে 
फेल मजबूत हार कथा चिंते समय लगे मैम आप आशीर्वाद <laughs> 
स्मरण कर तो हाटाचला माल्टीपल इफ बुजते प्रत्येक स्टेटमेंट कर्गुमेंट तीन कंडिशन और द्वित रेजल्ट माल्टीपल इफ व्यवहार करब तक डेफिनेटलि प्रत्येक इफे शुद्ध प्रथम आर्गुमेंट निब प्रथम सेगमेंट निब मानी हमटुकु निब ना हम कि ठीक है धन अपनी पांच टाइम इफ व्यवहार कर प्रथम जो चार इफ हमें निब ये प्रत्येक इफे कंडिशन और ओ कंडन ट्रु हम कि सेगमेंट निब कंडिशन फल्स हम कि प्रथम लैपटप दीब ना पे प्रत्येक प्रथम तुम्हें पावा 
যদি বি গ্রেড পাও তাহলে ল্যাপটপ পাবা আর না হলে কিছু পাবা না তার মানে কি এই যে না হলে কিছু পাবা না এই যে ফলস স্টেটমেন্ট বা সেগমেন্টটা আমরা কিন্তু সর্বশেষ ইফে দিচ্ছি বাস্তবেও তাই করছি তাহলে যখন এক্সেলে এসে লিখছি তখন অবাক হওয়ার কিছু নেই তো আমরা কি বুঝতে পারলাম ক্লিয়ার এটা এখন আমরা তাহলে একটু দেখি এখানে এখানে কি পাবে সেটা সে জানে না ইংলিশের মার্কস আমাদের জানা নাই আগামীকাল পরীক্ষা হবে পরশু দিন রেজাল্ট হবে জানা নাই আমাদের ঠিক আছে আমরা এখন এইখানে ফলাফলটা দিব তা আমরা যদি বলি ইফ ইংলিশের মার্কস তো এইটা নাকি মানে জি ফোর যদি এই মার্কস জি ফোর যদি গ্রেটার দেন হয় সত্তর তাহলে কি হবে ইকুয়াল আর গ্রেটার দেন নাকি গ্রেটার দেন অথবা আমি যদি এখানে দেই হচ্ছে উনসত্তর তাহলে তো হলো নাকি একই কথা না একই কথা কি না গ্রেটার দেন সিক্সটি নাইন আর গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল সেভেন্টি একই না আমি যদি এখানে সেভেন্টি দেই তাহলে আমাকে এখানে একটা ইকুয়াল দিতে হবে একই কি না বলেন তো একই কথা না একই কথা না হ্যাঁ এখন যদি এরকমটা হয় তাহলে তাকে কি দিব ডেস্কটপ ঠিক আছে আপনি আবার পরের কথাতে আবার বলে দিলেন যদি তুমি ল্যাপটপ পাও এ প্লাস পাও হম আবার যদি এই মার্কস যদি গ্রেটার দেন হয় সেভেন্টি নাইন সেভেন্টি নাইনের উপরে তার মানে আশি একাশি বিরাশি নাকি তাহলে তোমাকে কি দেওয়া হবে ল্যাপটপ নাকি আর অন্যথায় কিছুই না নাথিং আচ্ছা বলেন তো বাস্তবে কি আপনি ইফের এই ব্যবহারটাই করেন যতগুলা ইফ আপনি বলেন প্রথমে কি প্রত্যেকটাতে কি এই ফলস হইলে না হলে কি হবে এটা বলেন নাকি এটা একদম বাস্তবে বলেন আপনার বাস্তব ইফের থেকে এটা কোন চুল পরিমাণ ডিফারেন্ট নাই আমি কি বুঝাতে পারলাম আপনি রিয়েল লাইফে আপনি যে ইফ ব্যবহার করেন তার থেকে চুল পরিমাণ ডিফারেন্ট এখানে নাই কোনো ডিফারেন্স নাই এটা কি ধরতে পেরেছি আমরা আমরা বললাম যে বাবা তুমি যদি এ গ্রেড পাও তাহলে ডেস্কটপ পাবা যদি এ প্লাস পাও তাহলে ল্যাপটপ পাবা তাহলে কিছুই পাবা না আপনি বাস্তবে কি এর বাইরে বা অন্যভাবে কিছু বলেন হুব হু এইভাবে বলেন যেভাবে আমি এই ট্রান্সলেট এটাকে করে বললাম তাই তো যদি তুমি এ গ্রেড পাও মানে সিক্সটি নাইনের বেশি পেলো মানে এ গ্রেডই পেলো নাকি সত্তর একাত্তর বাহাত্তর যদি তুমি এ গ্রেড পাও তাহলে ডেস্কটপ পাবে যদি তুমি এ প্লাস পাও তাহলে ল্যাপটপ পাবে না হলে কিছু পাবে না এটাই তো তিনবার কোথায় হ্যাঁ ওইটা তো ইফের একদম শেষ ইফে গিয়ে বলি না আমরা যে না হলে পাবা না যদি শব্দ আমরা কিন্তু ওই শেষ ইফে আমরা যদি ব্যবহার করি না মানে শেষ যদিটা আমরা ব্যবহার করি না মানে আমরা এভাবে বলি না যদি তুমি পাস করো তাহলে ল্যাপটপ দিব যদি তুমি পাস না করো ল্যাপটপ দিব না এভাবে বলি নাকি আমরা এইভাবে বলি যদি পাস করো ল্যাপটপ দিব না হলে দিব না এভাবে বলি না এই জন্যই আমি আবার যদি তুমি এর কোনোটাই না করো তাহলে আমি দিব না এইটা তো আমরা এইভাবে বলি না তো না হলে দিব না এটাই বলি অন্যথায় পাবে না এটাই বলি ওখানে যেরকম শর্টকাটে সারি এখানেও শর্টকাটে সারব আমি কেন নাথিং এর জন্য আবার একটা ইফ লিখতে যাব সময় দাম নেই আমার আমি কি বুঝাতে পারলাম আবার একটা ইফ লিখলে হবে এই নাথিং এর জন্য সেটার জন্য আবার কন্ডিশন লিখতে হবে 
আবার এটার জন্য ভ্যালু দিতে হবে আমি কেন এটা করব এই জন্য এটা আমি করব না এবার যেহেতু আমার একের অধিক ব্র্যাকেট বলছিলাম একাধিক ব্র্যাকেট ওপেন করলে তখন ক্লোজ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি ক্লোজ করলাম না তখন বলছিলাম না আমি যদি ক্লোজ না করে এটা দে ও আমাকে বলবে তুমি এখানে ব্র্যাকেট কমতি আছে ঘাটতি আছে তুমি কি এটা দিয়ে দিব আমি যদি আমি ইয়েস বলি তাহলে সে দিয়ে দিবে আর যদি নো বলি দিবে না এখন এখানে সেটাই বলছে যে উই ফাউন্ড আ টাইপ ইন ইউর ফর্মুলা অ্যান্ড ট্রাই টু কারেক্ট টু এই যে কারেক্ট করবে এই যে আমার পুরো ফর্মুলার সাথে এই পর্যন্ত মিলছে লাস্টের এইটুকু মিলছে না এইটুকু মানে সে এই পুরো ফর্মুলাটা সে লিখে দিবে আমি যদি ইয়েস করি এই যে এখানে দুইটা আমি একটু জুম ইন করে দেখাই এই যে দেখেন এই যে দুইটা ব্র্যাকেট না দুইটা ব্র্যাকেট কেন আসবে আগে দিয়ে নেই তারপর আমি বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ করলো ঠিক আছে আমরা বাস্তবে কি করি বাস্তবে যখন ব্র্যাকেট ব্যবহার করি তা কি শুধু ওপেন ব্র্যাকেটটাই ব্যবহার করি না যতগুলো ওপেন ব্র্যাকেট আমি দেই ততগুলোই আমরা আবার ক্লোজ ব্র্যাকেট করি করি না তা এখানে আমি ওপেন ব্র্যাকেট করেছি কয়টা দুইটা ডেফিনেটলি আমরা কি করব লাস্টে গিয়ে দুইটাই দিব এটা স্বাভাবিক না ঠিক একইভাবে এরকমই আর কি এখানেও দুইটা ব্র্যাকেট দিয়েছি ওকে ইফের ক্ষেত্রে ইফের যত ব্র্যাকেট আছে প্রত্যেকটা ইফের সাথে তার ওপেনিং ব্র্যাকেটটা থাকে আর আমার পুরো কাজ যখন শেষ হবে তখন গিয়ে আমরা কি করি সবগুলো ইফের ক্লোজিং ব্র্যাকেটটা করি এই যে কথাটা এই কথাটা হচ্ছে মুখস্থ কথা ঠিক আছে কিন্তু বাস্তবে আমরা যখন ব্যবহার করি এরকমই করি বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমরা ধরেন এখানে এখানে দিলাম হচ্ছে দশ প্লাস এখানে হচ্ছে তিরিশ গুণ দশ প্লাস এখানে হচ্ছে চল্লিশ তারপর হচ্ছে ধরেন এর সাথে আবার দিলাম হচ্ছে ভাগ চার এভাবে থাকে নাকি ও কি করবে আগে এই কাজটা করবে না তারপরে এই কাজটা করবে না তারপরে লাস্টিক এই পুরোটা করবে নাকি शेषेटी যে উনসত্তরের বেশি পেলে ডেস্কটপ আর সরি উনআশি উনসত্তর আর উনআশির বেশি পেলে ল্যাপটপ অন্য থাই কি নাথিং এই দুইটা কথার বাইরে আর কি পেতে পারে সে বলেন তো কত পেতে পারে আমাদের যে কোনো একটা যে পদ্ধতি समान बस तीन स्टेज कम होते ना समान होते समान नीचे 
যদি কিছু পায় তাহলেই সে নাথিং পাবে এটা কিন্তু বলে দেয়া লাগে নি আমার বুঝতে পেরেছেন কেন সিক্সটি নাইন পেলে পাবে আমি বলছি গ্রেটার দেন সিক্সটি নাইন গ্রেটার দেন সিক্সটি নাইন সিক্সটি নাইন পেলে পাবে না নাথিং বুঝাতে পারলাম এখন এইখানে মাইনাস ওয়ান পেলে কি পাবে সে নাথিং কথার কথা যদি এটা অলিক মাইনাস এখানে ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য নয় বুঝাতে পারলাম ওই যে পকেটে যেমন মাইনাস পকেটে মাইনাস দশ টাকা থাকতে পারে অসম্ভব না ঠিক কেউ মাইনাস দশ পেতে পারে না এটা অসম্ভব আচ্ছা তাহলে আমরা যদি এখানে কেউ পাঁচ পায় ছয় পায় কি হবে নাথিং এখানে যদি সে পঞ্চাশ পেল কি হবে নাথিং সিক্সটি ফাইভ পেল কি হবে নাথিং সিক্সটি নাইন পেলে কি হবে নাথিং কারণ আমি বলছি সিক্সটি নাইন এর উপরে পেলে পাবে নাকি সিক্সটি নাইন এর উপরে পেলে কি হবে সিক্সটি নাইন মানে কত সেভেন্টি ডেস্কটপ যদি সে এইটটি পায় বা এইটটি সেভেন পায় কি হবে ল্যাপটপ এখানে ইয়ার সমস্যাটা কি আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটু আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এটা কি কি বলে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং বিষয় কি আপনাদের জানা আছে মানে সর্ডিং সর্ডিং দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং আটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং মানে ছোট থেকে বড় আর বড় থেকে ছোট এটা হচ্ছে বড় থেকে ছোটর দিকে নামতে হবে আমি কি বুঝাতে পারলাম বড় থেকে ছোটর দিকে নামতে হবে তার মানে তার মানে এই ইফটা হবে এই ইফটা হবে আগে শেষ ঝামেলা শেষ বুঝাতে পারলাম তার মানে আগে বলতে হবে যদি এইটার বেশি পায় তাহলে এইটা নাহলে এইটার বেশি পাইলে এইটা নামে নাথিং এবার ঠিক আছে এবার ল্যাপটপ পেতে বাধ্য বুঝাতে পারলাম তার মানে বড় থেকে নিচের দিকে আসতে হবে মানে নিচ থেকে তিরিশ চল্লিশে যাওয়া যাবে না চল্লিশ থেকে তিরিশে নামতে হবে এইভাবে দেখাতে হবে ক্লিয়ার এটা তাহলে কি আমরা বুঝতে পারলাম যে এই তখন আমরা একাধিক ইফ বলি তখন প্রথম যতগুলো ইফ আছে ধরেন তিরিশটা ইফ তখন প্রথম উনত্রিশটা ইফে আমাদের হবে শুধু কন্ডিশন আর ওইটা ট্রু হইলে যেটা হবে সেটা আর ফলস হইলে কি হবে সেটা এখানে লিখবো না আমি কি বুঝাতে পারলাম এখন ফলস হবে একদম লাস্টের টাইম জি হ্যাঁ এইখানে যদি আমি কিছুই না দিই তাও ও শূন্য ধরবে কিছুই নেই মানে শূন্য খালি হ্যাঁ সংখ্যা যখন পরীক্ষা হবে পরীক্ষার পরে দিব আমি আগে দেইনি কেন আপনারা কনফিউশন হয়ে যেতে পারেন এই কারণে ভ্যালুটা আগে দিয়ে নেই আমি যদি সিক্সটি নাইন দিয়ে নিতাম বা ফোরটি এইটটি দিয়ে নিতাম তাহলে আপনি ওইটাকে মাথায় রাখতেন বুঝতে পারছেন ওইটা আপনার কাছে একটা বিষয় হয়ে দাঁড়াতো এক্সট্রা প্যারা হতো আর কি ওই কারণে আমি কিছু না দিয়ে করেছি এখন আমি যদি এখানে একটি এইট দেই তাহলে কি হচ্ছে সে ল্যাপটপ পাচ্ছে তাই তো এখন আমি যদি এখানে ল্যাপটপ না বলে বলি কি যে বাবা তোমার মার্কস যদি মানে এই যে জি ফোর জি ফোর এটা তো মার্কস নাকি আর ইংলিশের মার্কস জি ফোরে কি লিখেছি আমি মার্কস লিখেছি তাহলে তোমার জি ফোর যদি বাবা সেভেন্টি এর উপরে হয় সেভেন্টি নাইনে তাহলে তোমাকে একটা এ প্লাস দেয়া হবে লিখতে পারি না যদি এখানে তুমি যদি সিক্সটি নাইন এর বেশি পাও তাহলে তোমাকে এ দেয়া হবে আর যদি তা কোনোটাই না পাও তোমাকে ফেল দেয়া হবে এখন আমি যদি এখানে সিক্সটি নাইন বা তার নিচে পায় তাহলে কি হবে ফেল যদি সে সিক্সটি নাইন বা তার উপরে পায় তাহলে এ যদি সে এইটটি নাইন বা সেভেন্টি এইট সেভেন্টি নাইন বা তার উপরে পায় তাহলে সে কি এখন দেখেন তো ম্যাজিক না এই যে আমরা এ দিয়েছি এ প্লাস দিয়েছি না এ দিয়েছি আর এ প্লাস দিয়েছি তাহলে আমরা কি এ মাইনাস কি দিতে পারবো না পারবো কি না এ মাইনাস দিলে শুরু করবো কোথার থেকে এই কমাটার পরে এই কমাটার পরে শুরু করব বুঝাতে পারলাম এই যে ইফ যদি এইটা যদি গ্রেটার দেন হয় ফাইভ নাইন নাকি হ্যাঁ তাহলে 
কি পাবে তাহলে এ মাইনাস কমা শেষ ঝামেলা শেষ ওই একটা ব্র্যাকেট ওই যে সেটা আমাকে সিগন্যাল দিল দেখছেন थैंक यू স্যার এই হচ্ছে নগদ প্রমাণ মনোযোগ আর বুঝতে পারলো কিনা বুঝছেন আমার ভুল ধরাই দিল মানে এটা নগদ প্রমাণ সে বুঝতে পেরেছে আচ্ছা তাহলে এখন যদি একটু আগে যখন আমি 69 বা তার নিচে দিয়েছিলাম কি হয়েছিল ফেল আর এখন যদি 69 বা তার নিচে দেই তাহলে কি হবে না এখানে কি দিয়েছি 59 सम्भव ना जन्म घुरे फिर तो बहुदिन क्लस टूर पढ़ी ना तो मोटामुटी क्लियर तो फिली আশা করি পনেরো মিনিটে আমাদের রেজাল্ট শিট হয়ে যাওয়ার কথা একটা সাবজেক্টের জন্য আর কি পুরো রেজাল্ট শিট না
সাধারণত সবাই কি করে থিম দুই ভাবে ইনস্টল করা যায় একটা হচ্ছে লাইভ এবং ঘরের যা সব থিম যেগুলো বাজার পাওয়া যায় সেই থিম গুলো তো ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করা যায় না প্রিমিয়াম না টাকা দিয়ে না কিনবে ধরুন দশটা ফিচার আছে হয়তো পাঁচটা দিবে বা সাতটা দিবে তিনটা দিবে তখন ওই তিনটা খুব ব্লাঙ্ক থাকবে তাই না কিন্তু আমার থিমটা আমি ইচ্ছা মতো সাজাবো
शुदू मार्क्स जो घर आई घर शुद्ध चेन्ज हो तक करते पे सबाई सबाई की सत्य कथा कि कठिन क्योंकि
আপনাদের যদি এটা দিয়ে বেনিফিট হয় সেটাই হচ্ছে মূলত আমার সাকসেস এখানে ক্লাস লাগবে না ইনশাল্লাহ আপনারা যে পরিমাণ